大家好，我现在在安德拉跟老公在一起啊，我先让他滑雪一下，然后我要跟你们讲一下，因为我们到了安德拉，所以我要跟你们分享一下啊，安德拉很有趣的 facts。第一个，一年是不是有三百六十五天，对吗？那在安德拉，三百天都有太阳。所以我们这边碰到了很多呃旅游客，他们说他们每一年很多年一直来安德拉滑雪，因为这边天气一直超好。你们看看，现在真的很漂亮，有太阳。好，第二个，如果你们来安德拉的时候，请你们不要用呃自己的三 G 或者是四 G， 因为太贵，这边的 roaming 非常贵。也可以用他们的 WiFi， 免费的。那些 WiFi 需要密码，你们就问店员或者是服务员，呃，密码，他们马上跟你们说就可以用 WiFi。如果你们喜欢买东西，如果你们喜欢 shopping， 那安德拉是非常 cool 的地方，因为这边在全国家是 duty free zone， 意思是呃没有 tax， 所以如果你们买东西真的很便宜。安多拉没有自己的飞机场，呃，所以你们如果要来这边，一定要透过西班牙进来，巴塞、巴塞罗那、巴塞罗那，或者是透过法国、图卢斯进来。啊、呃，从机场，从西班牙的或者是法国的机场，啊、呃，只要搭公车就 OK 了。在安多拉这边有两个最大的滑雪的区域。一个叫做 Val Nord， 一个叫做 Grand Valira。啊、呃，如果你们还没有看过这个影片介绍这两个区域，然后介绍这两个区域的差别，请你们看一看，我会留一下一个链接给你们看看。晚上在安多拉走路的时候，有很多人有狗，真的，而且有大狗有小狗。如果他们要去餐厅吃饭。他们跟着狗一起进来，没什么问题。我觉得这样子很酷，因为他们真的看得出来非常喜欢狗。在安多尔，很多人会说英文都没什么问题，但是有时候你去一个店买东西或者是买衣服，那突然他们就不说英文啊、呃，也会碰到这这样的情况。但是大部分会说英文，而且说真的，大部分也会说俄文。可能因为在这边有很多旅呃旅游客从俄罗斯来的。呃，租 ski 的时候，或者是租安全帽的时候，在那些店也有很多俄罗斯人在那边工作，他们也会说西班牙文，也会说俄罗斯文。呃，所以他如果你是俄国人来这边，对我们来说很方便，他们可以帮忙。在 N 卡姆小城市有一个博物馆，车子的博物馆，呃，票只要五五块 Euro。呃，但是它有四个楼，而且那个车子都很老，所以，呃，如果你对车子有兴趣，真的建议你们，呃，进来那边看一看，真的值得去。如果要搭公车到滑雪的地方，那如果你们搭公共的公车，那要大概，呃，一点八 Euro。但是你们看看，选旅馆的时候。有时候旅馆提供免费的 shuttle bus， 免费的公车到山上。比如说我们的旅馆，呃，他们提供免费的公车去山上，所以我们去的时候都不用付费，也不用等公共的公车，就是只要搭旅馆的公车就好了。好吧，如果你们喜欢这个影片，请给我一个 like。呃，如果有兴趣的话，也可以订阅我的 YouTube channel。我很快给你们看看旁边怎么样，很漂亮，太阳也很大，所以我们就在下个影片见，拜拜。